வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரியாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதான் இன்னைக்குரிய டாப்பிக்கு ஸோ இதில் என்ன எது எதுனால இதை பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோம்னா இது வந்து நிறையா நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறையா வந்துக்கிட்டு இருக்குது இப்போ ஓகேவா ஸோ அதனால் இதை பற்றி பார்ப்போம் சரியா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சரியா சரி இது யார் கீழே வந்து யார் வந்து இதை ப்ரையாரிட்டி எந்தெந்த செக்டார்லாம் ப்ரையாரிட்டியாக வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு லெண்ட் பண்ணணுலாங்கிறது தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் ஓகேவா ஸோ இது ஐடென்டிஃபை எந்தெந்த செக்டர்ஸ்லாம் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா யார் ஆர்பிஐ சரியா அவங்க தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ மெயினாக வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்தந்த செக்டார்ஸ்க்குலாம் ரெகுலராக வந்து கிரெடிட் இருக்கணும் இருந்தால் தான் வந்து அந்த செக்டாரே ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா அதான் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சரியா ஸோ ஆர்பிஐ வந்து அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார்னு சொல்லி நேம் டேம் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் அவங்களோட எக்கனாமிக் மெயினாக வந்து எது இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அவங்க இப்போ அந்த செக்டார் குரோத் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எக்கனாமிக் க்ரோத் நம்ம கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் வந்து அது டெவலப் ஆகுமா சரியா அவங்களோட ரோல் சரியா ஸோ அதனால தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஒரு நம்ம கண்ட்ரியோட நேஷ்னல் க்ரோத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இதை வந்து வகிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து அதை சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மொத்தம் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் வந்து எத்தனை கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க பார்த்தோன்னா மொத்தம் எட்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சர் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட்டு அப்புறம் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன்ஸ் தான் கரெக்டாக படிக்கிறதுக்கு பணம் இருந்தால் தானே பண்ண முடியும் அப்புறம் ஹவுசிங் சரியா அப்புறம் சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெனியூபிள் எனர்ஜி க ரெனியூபிள் எனர்ஜி தான் மஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அதர்ஸ் அதர்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா எஸ்சிஎஸ்டி சரியா அதில் வந்து வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் இருக்குதுல்ல ஸோ அவங்க டிஃப்ரெண்ட்லி எபிள்டு அப்புறம் உமன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த எட்டாவதில் அதர்ஸில் வருங்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங்னால் இதுதான் ஓகேவா ஸோ லெண்டிங்னால் என்ன ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோன்னா லோன்ஸ் பேங்க்ஸ் வந்து லோன்ஸ் கொடுக்குறது தான் வந்து லெண்டிங் சொல்லுவாங்க சரியா அதே இது அந்த லெண்டிங் டூ ப்ரையாரிட்டி செக்டார் கொடுத்தாங்கன்னா அது ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் ஓகேவா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தேவையான கிரெடிட்டும் ஃபண்ட் ஃப்ளோவும் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த செக்டார்ஸில் வந்து அவங்க வந்து அந்த செக்டாரே வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ அடிக்குவேட் சரியா ஸோ இது மூலமாக வந்து ப்ராஃபிட் மேக்கிங் இருக்காது சரியா விச் ஆர் நாட் ப்ரொடக்டிவ் ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் சரியா ஸோ அவங்க வந்து என்னென்னா ப்ராஃபிட் மேக்கிங்காக வந்து பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அதனால சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து ஆர்பிஐ வந்து இதுக்கு உண்டான கைட்லைன்ஸ் வந்து முத முதல் வந்து வெளியிட்டாங்க சரியா ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டைம்லி அண்டு சஃபிஷியன்ட்டு கிரெடிட்ஸ் சரியா டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு சில கிராப்ஸுக்கெல்லாம் அந்த டைமுக்கு டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி மணி தேவைப்படும் ஸோ அப்போ அந்த க விளைச்சலுக்கு வந்து அவங்க வந்து விதையிடணும் அதாவது என்ன சொல்கிறது விதைக்கணும் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த டயத்துக்கு வந்து தண்ணி தேவை ஸோ இதெல்லாம் நிறையா மஸ்ட்டு சரியா ஸோ அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியா ஸோ அதனால் அக்ரிகல்ச்சரில் சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு பெ அமர்த்தியாசன்னுங்கிறவர் வந்து ஒரு பெரிய கோட்டே வச்சுருக்காரு கோட் ஓகேவா ஃபேமஸ் கோட் எக்கனாமிக் க்ரோத் வித்தவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஈஸ் அன்சஸ்டெனபிள் அண்ட் அன்எத்திக்கல்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா மெயினான ஒரு கோட் இது சரியா ஸோ இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் சொன்னாங்க ஸோ அந்த செக்டார் லெண்டிங் வந்து யாரோட கமிட்டின்னு பார்த்தோன்னா கிருஷ்ணசுவாமி கமிட்டி ஓகேவா கிருஷ்ணசுவாமி கமிட்டி ஸோ வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா அதை வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூ மூணு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து இந்த இது கீழே கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா விச் வாஸ் ரிவைஸ்டு டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க சரி என்ன கமிட்டி இல்லைன்னா கிருஷ்ணசுவாமி கமிட்டி இந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நாயர் கமிட்டியில் சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இப்போ வந்து லாஸ்ட் டிவிஷன் டுக்ஸ் பிளேஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் யார் ரெக்கமெண்டேஷனாக நாயர் கமிட்டி ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லோன்ஸ் வந்து எதில் கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் ந
ஸோ இதில் வந்து மினிமம் லெண்டிங் ரேட் வந்து பார்த்தோன்னா சொன்னோம் இல்லையா போத் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு பார்த்தோன்னா நாற்பது பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெட் பேங்க் கிரெடிட் ஓகேவா ஸோ என் மேலே வந்து ஏடிஎன்பி ஏடி இதில் பார்த்துருப்போம் ஏஎன்பிசி சரி அட்ஜஸ்டட் நெட் பேங்க் கிரெடிட் ஓகேவா ஸோ எத்த எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்னால் நாற்பது பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ டொமஸ்டிக் பேங்க்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி இன்னொன்று விட்டுட்ட மேலே சரியா ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த நெட் பேங்க் கிரெடிட் அண்ட் ஃபார் ஃபாரின் பேங்க்ஸுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆமாம் அடுத்து வந்து நெட் பேங்க் கிரெடிட்டில் பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி டூ சரியா ஃபா எது யாருக்கு பார்த்தோன்னா ஃபாரின் பேங்க்ஸுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் மற்ற பேங்க்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பார்த்தோன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் அப்புறம் டொமஸ்டிக் பேங்க்ஸ்லாம் எவ்வளோ லேன் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் சரியா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏஎன்பிசி அட்ஜஸ்டட் நெட் பேங்க் கிரெடிட் ஓகேவா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாருக்கு வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க லேன் பண்ணலாம் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து மற்ற வீக்கர் செக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு சரியா எட்டு பர்சன்டேஜ் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து வீக்கர் செக்ஷனுக்கு பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மெயினான ஸ்ட்ராட்டிக்கு பட் ஆனால் கேட்பாங்களா கேட்க முடியாதான்னா சொல்ல முடியாது நம்ம எப்பயுமே இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங்கில் ஓகேவா ஸ்ட்ராட்டிக்காக வந்து பே ஸ்ட்ராட்டிக் பேங்கிங்லேருந்து ஃபினான்ஷியல் அவேர்னஸ்லேருந்து இது வந்து நிறையா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபாரின் பேங்க்ஸ் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பண்ணலான் இருக்காங்க சரியா எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட்ஸ்க்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா சரி ப்ரையாரிட்டி செக்டார்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் அடுத்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் மூலமாக வந்து நம்ம கண்ட்ரியோட நேஷ்னல் இன்கமே வந்து அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து ரொம்ப டிபெண்டான்டானது ஏன் பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒன் பை த்ரீ வந்து பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து தான் வருது ஸோ அதில் இன்கம் வந்து அதுலேருந்து தான் வருது ஓகேவா ஸோ அதனால் அது வந்து டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது சரியா சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் டிபார்ட்மெண்ட் சரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ எக்கனாமிக்கும் சோசியல் டெவலப்மெண்ட்டும் வந்து டிபெண்ட்ஸ் வந்து இந்த செக்டாரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் பெயாரிட்டி செக்டார்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ லோன்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரில் ரெண்டு விதமாக கொடுக்குறாங்க சரியா டேரக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லோனு இன்டெரக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லோன் டேரக்ட்னா இப்போ வந்து நான் விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக டிராக்டர் வாங்க போகிறேன் சரியா இல்லைனா மாடு வாங்க போகிறேன்னு சொல்லி லோன் சரியா மாடு வாங்க போகிறேன் ஆடு வாங்க போகிறேன் அந்த மாதிரி லோன் சரியா ஸோ அதுக்காக லோன் கொடுக்குறது வந்து டேரக்ட் லோன்ஸ் ஸோ இன்டெரக்ட் லோன்ஸ்னா இப்போ மாடு இருக்குல்ல நம்ம ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட மாடு இருக்கும் ஸோ அந்த மாட்டை பார்த்துக்கிறதுக்காக லோன் வாங்குறது சரியா அது வந்து என்ன சொல்கிறது சரியா அது வந்து கேட்டில் ஃபீடு சரியா அந்த மாட்டுக்கு சோறு போடணும்ல தீவனம் வாங்கணும் ஸோ அதுக்காக வாங்குறது தான் வந்து இன்டெரக்ட் லோன்ஸ் இது போக வந்து அதுக்கு உண்டான வேர் ஹவுசஸ் வந்து செட்டப் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து விதை வாங்கணும்னு சொல்லி லோன் வாங்குறது சரியா அப்புறம் வந்து மருந்து காட்டில் அதாவது விவசாயம் பண்ணுறவங்கலாம் மருந்து அடிப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அதுக்காக லோன் வாங்குறது சரியா இந்த மாதிரி நிறையா சரியா அப்புறம் வந்து பாண்ட்ஸ் வந்து நபார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து வாங்குறது ஸோ இன்டெரக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ வந்து டேரக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லோன்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ எவ்வளோ ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடு பார்த்தோன்னா பன்னெண்டு மாதம் வரை இருக்கும் சரியா அப்படி தானே மீடியம் அண்ட் லாங் டேர்ம் பார்த்தோம்னா முப்பத்தாறு மாதம் சரியா மே மினிமம் ஒன் இயர் மேக்சிமம் த்ரீ இயர் சரியா அப்போ அப்படி தான் வந்து டேர்ம் பீரியட்ஸ் வந்து இந்த லோன்ஸை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா ஸோ வந்து அதே மாதிரி மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸில் வந்து எவ்வளோ லோன் கொடுப்பாங்கன்னா இருபது லட்சம் இருபது லட்ச ரூபா வர கொடுப்பாங்க இதில் ரெண்டாக பிரியும் ஸோ மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் சரியா ஸ்மால் ரோடு அண்ட் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து இந்த தண்ணி லாரி வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பத்து வெஹிக்கிள்ஸ் வச்சுருக்கோன்னு வைங்களேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவன் வந்து லோன் லிமிட் வச்சுருப்பான் சரியா இந்த லோன் லிமிட்டை வந்து பத்து வெஹிக்கிள்ஸ் ஓயிங் அப் டு ஓன் ஓனிங் அப் டு டென் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ அதை வச்சு சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா செல்ஃப் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு இப்போ வந்து நான் இன்ஜினியர் படிச்சுருக்கேன் இன்ஜினியருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லோன் வாங்கணும் டாக்டர் படிச்சுருக்கேன் டாக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வைக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி லோன் வாங்குறது
அப்புறம் வந்து இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காக டாய்லெட் கட்டுறது சரியா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சோசியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே ஒரு டாய்லெட் கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் வரும் ஆனால் வந்து அது வந்து கான்ட்ராக்ட் மாதிரி தான் எடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து ரிட்டைல் ட்ரேட் லோன் ரிட்டைல் ட்ரேட் லோன்னா என்னென்னா மினரல் ஆயில் வாங்குறது ஃபெர்டிலைசர்ஸு இதில் தான் ட்ரேட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து ரிட்டைல் ட்ரேட் லோன் இதில் வந்து பத்து லட்ச ரூபா வர கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ ப்ரொஃபஷனலுக்கும் வந்து பத்து லட்ச ரூபா தான் இது ரிட்டைல் ட்ரேட் லோனுக்கும் வந்து பத்து லட்ச ரூபா வர கொடுக்குறாங்க அப்புறம் எஜுகேஷன் லோன் பார்த்தோம்னா இருபது லட்ச ரூபா ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஓகேவா இந்தியாவில் படித்தாங்கன்னா பத்து லட்ச ரூபா வெளிநாட்டில் படித்தாங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபா இது ரொம்ப 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 முக்கியம் சரியா ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங்கில் எஜுகேஷன் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல ஸோ இந்தியாவில் படித்தாங்கன்னா பத்து லட்ச ரூபா வெளிநாட்டுக்கு வெளிநாட்டில் போய் அப்ராடு படித்தாங்கன்னா இருபது லட்ச ரூபா சரியா ஸோ அடுத்து ஹவுசிங் லோன் ஹவுசிங் லோன் தெரியும் இல்லை ஸோ ஹவுஸஸ்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னா வந்து எங்கள் வீடு இல்லை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ நான் வந்து வீட்டை வந்து புதுப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக சரியா அடுத்து வந்து அதர்ஸில் வந்து என்னென்னா சொன்னல்ல வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் சரியா ஸோ லேண்டே இல்லாத அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க சரியா ஸோ ஆனால் வந்து அவங்க அக்ரிகல்ச்சருக்காக பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளாக பண்ணுறது அப்படிலாம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் சரியா அவங்களுக்கு எந்தவித சேவிங்ஸுமே இல்லாமல் இருக்கும் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் சரியா இப்போ இல்லாமல் அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாமே அதர் செக்ஷன்ஸில் வருவாங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு கோஆப்ரேஷன்ஸ் இதில் வந்து பிரிப்பாங்க சரியா எஸ்சி எஸ்டின்னு பிரிக்கிறாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு அதே மாதிரி லோன் கொடுப்பாங்க அப்புறம் அதர் இது போக மற்ற ப்ரையாரிட்டி செக்டர்ஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லோன்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் வெஞ்சர் கேபிட்டல் இதெல்லாம் வந்து சரியா ஸோ சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபா வர கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ வெஞ்சர் கேபிட்டல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கெல்லாம் யா அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா செபியில் அவங்களே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் சரியா அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் சொல்லி அவங்க வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கணும் சரியா ஸோ அப்படி பண்ணால் தான் வந்து அவங்க வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் கீழே வந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து லோன் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டார் லெண்டிங் ஓகேவா இந்த வீடியோ நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மை சேனலில் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் பிடிஎஃப் தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல பேங்கிங் வீடியோஸில் ச